എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെല്ലാം പോയിട്ട് കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും കുഴിമന്തി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വീട്ടിലിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളതിൽ ചേർക്കുന്ന ചേർക്കുന്ന സ്പൈസസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പക്ഷേ ഈ കുഴിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊണ്ട് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊട്ടും വിചാരിക്കേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ബാസ്മതി റൈസ് അല്ല വേണ്ടത് സെല്ലാ ബാസ്മതി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചാലാന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റോട് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ പക്ഷേ നോർമൽ ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ് നമ്മളിപ്പം ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പച്ചരി എന്ന് പറയും പച്ചരിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുഴുങ്ങലരിയും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ മന്തി കപ്സിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാസ്മതി റൈസിൽ പുഴുങ്ങലരിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏത് അരിയാണ് ഉള്ളത് അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അരി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല ക്വാളിറ്റി അരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ ബാസ്മതി റൈസ് ആയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി വരും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അരിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ജീരാ റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള റൈസിലൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടാണ് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് ഞാൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലാണ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മേലെ മേലെ വെക്കാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ നിരപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കുത്തി കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ ചെയ്യാം വെള്ളം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ ഒരേ നിരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അതിനൊന്നിച്ച് തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മസാല പൊടികളല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇച്ചി കൊടുക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അത് സാധാരണ നമ്മൾ കറിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീരകമില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ മൂന്ന് ഏലക്കായ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട പട്ടയൊന്ന് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രമാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് പോലെ ചേർക്കുന്നത് മാഗീൻ്റെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കടയിൽ ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് ക്യൂബ്സാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര കിലോ ചിക്കനും അര കിലോ അരിയും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരളവാണ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മന്തീൻ്റെ മസാല തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കളറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് പെർമിറ്റഡ് കളറാണ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ ചിക്കനും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കുക ഈ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് സൈഡും മറച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ട്രഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവർ ചോറൊരു പകുതി വേവിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റെല്ലാം താഴേക്ക് ആ ചോറിലേക്ക് വീഴുക ചെയ്യുക അപ്പോഴാ ചോറിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് കുഴിമന്നി ഉണ്ടാക്കുക പൊതുവെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മറച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കുന്ന സമയം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൂടാണ് നമ്മൾ അതിലൊരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടി എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൂസ് ആയിട്ടില്ല പോലെ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളവും ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇത് വീണ്ടും മറച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇതുപോലെ മറച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് വേവിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വീണ്ടും മുടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അരി വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഗീ റൈസ് ആക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് റൈസ് റെഡിയാക്കുമല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് റൈസ് റെഡിയാക്കും അല്ലേ ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചോറിന് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഡ്രൈഡ് ലെമണാണ് ഇത് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഉണക്കിയെടുത്തതായത് അതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റാന്ന് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരി ഇവിടെ വേവിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ വേവിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അരി വെന്ത് വരണ്ടു ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് വേവിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഉതിർന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചോറ് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് ദം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തണുത്തതിന് ശേഷമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒന്നിച്ചാണ് അത് വെന്ത് വരേണ്ടത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ചിക്കനും നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ചൂ ഈ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ ചിക്കനിൽ ഓയിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ വേവിപ്പിച്ച് വെച്ച ചോറ് ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അമർത്തി വെക്കണം എന്നല്ല കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും ആ ചിക്കനിൽ ആ സ്റ്റീം ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും എല്ലാം മേലെ ആ റൈസിനും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ഓയില് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട്
അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു തവ സാധാരണ പഴയൊരു തവ ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്തീൻ്റെ ഈ പാത്രം ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറാണ് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിലെ ചിക്കനും ഏകദേശം വെന്തതാണ് അതുപോലെ റൈസും ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് കിട്ടിയതാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂർ നമ്മളിത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ കുഴിമന്തി ആ കുഴിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ കുഴിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെന്ത് വരുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിൽ ഈ ചാർക്കോലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുകയെല്ലാം വരുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേലെ വെച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ് മാറ്റുക അത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈസെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തത് കൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ മേലഭാഗത്തിലെ റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരുപാട് അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണ്ട മേലഭാഗത്തെ ആ ഒരു അളവിൽ റൈസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസും ചിക്കനും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉൾ അടിപശത്ത് നന്നായിട്ട് ആ മസാലയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ചിക്കൻ പീസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ പീസ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച റൈസ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് എല്ലാ റൈസിനും നന്ന നന്നായിട്ട് ഫ്ലേവർ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു പിടി റൈസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഈ റൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ഇല്ലേ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരളവിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ എത്രയാന്ന് പീസ് വേണ്ടത് ആ അത്രയും അളവ് പീസ് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റൈസ് ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിരിയാണീൻ്റെ അത്രയും ഒരുപാട് കൂടുതൽ സ്പൈസസോ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മടുപ്പ് വരുന്ന പോലെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ടും സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് സ്പൈസസ് കൂടുതലില്ല അല്ല വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊട്ടും വിചാരിക്കേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വെറൈറ്റി റൈസ് തന്നെയായത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യ